Tokyo. முதலாவதாக பாடல் ஆசிரியர் திரு கார்த்திக் நேதா அவர்கள் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு மகிழ்வான காலை எனக்கு இது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் நான் சினிமா துறைக்குள்ள முதல் பாடல் வந்து தொட்டிஜியா படத்தில் எழுதினேன் அந்த படத்தில் நான் முதல் பாடல் எழுதுவதற்கு காரணமாக இருந்த ரமேஷ் பழனிவேல் இந்த படத்தினுடைய இணை இயக்குனர் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தில் இணைஞ்சிருக்கோம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வேலை செய்கிற படத்தில் நான் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் அதனால் ஒரு நெகிழ்வான என்ன தருணம் எனக்கு இரண்டாவது விடயம் பார்த்திங்கன்னா வசந்தபாலன் அண்ணாவுடைய நான் இணைகிற முதல் படம் அவருடைய பாடல்கள் எல்லாமே நான் கேட்டிருக்கேன் முத்து அண்ணாவோடு நான் கூட இருந்தபோது நிறையா விஷயங்கள் நான் முத்துக்குமார் நான் என்று சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஒரு பாடலை எப்படி அணுகிறார் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க முத்து அண்ணா இப்போது இந்த மேடையில் நான் முத் வசந்த அண்ணாவோட படத்தில் எழுதுறதுங்கிறதுக்கு இல்லையா அது எனக்கு முத்துவோட நீச்சியாக என்னை நான் கருதிக்கிட்டு தான் எழுதினேன் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி வசந்தபாலன் அண்ணாக்கு அதன் பிறகு ஜி வி பிரகாஷ் அவருடைய நான் இணையிற முதல் படமும் இதுதான் ஏற்கனவே ரெண்டு படங்கள் அவருக்கு எழுதியிருந்தாலுமே அநீதி மூலமாக தான் நாங்கள் வெளியாகிற பாடலை இதுதான் இருக்குது இந்த நேரத்தில் ஜிவிக்கு என்னுடைய நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டு பாடல் இந்த படத்தில் நான் எழுதியிருக்கேன் ஒரு காதல் பாடல் இன்னொரு பாடல் வந்து அநீதி அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு பாடல் அநீதிங்கிறது யாருடைய பார்வையில் எது நீதி எது அநீதி அப்படிங்கிற ஒரு வரையறை வைக்கக்கூடிய பாடலாக அந்த பாடல் இருக்கும் பலதரப்பட்ட நீதிகள் இங்கே இருக்குது அது யாருடைய பார்வையில் இது நீதியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த பாடல் ரொம்ப ஆழமாக பேசியிருக்குன்னு நாங்கள் நாங்கள் உணர்கிறோம் ஆமாம் அந்த காதல் பாடல் சொல்ல வேண்டியதில் வழக்கம் போல் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா இந்த காதல் பாடலில் செவ்வியல் தன்மையுள்ள சுச்சுவேஷன் ஒன்று இருக்குது உலக இலக்கியங்கள்லேயும் சரி உலக சினிமாக்கள்லேயும் சரி ஒரு தலைவன் ஒரு தலைவியை பார்க்குற முதல் கணம் அது நிறைய படங்களில் வந்திருக்கு நிறைய இலக்கியங்களில் வந்திருக்கு சங்கர் சாருடைய படங்கள் தொட்டு சொன்னோன்னா அந்த இந்திரையோ இவள் சுந்தரியோ அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்கும் காதலன் படத்தில் அது வந்து தெரிகூட்டு ராசப்ப கவிராயருடைய பாடல் வந்து திருக்குற்றால குறவஞ்சிலேருந்து அது எடுத்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இப்படி காலகாலமாக செவ்வியல் சுச்சுவேஷனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த படத்தில் நான் எழுதியிருக்கேன் அது ரொம்ப ரொம்ப வரிகளுமே ரொம்ப செவ்வியல் தன்மையோட தமிழனுடைய சங்க மரபை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த சாரத்துடி அந்த பாடல் வரிகள் வந்திருக்கு மெட்டு அபாரமான மெட்டு இந்த ரெண்டு பாடல் நான் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி மீண்டும் வசந்தபாலன் அண்ணாக்கு பாடிய பாடகர்கள் கருவி இசை கலைஞர்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அந்த மேடையில் இந்த ரெண்டு பாடல்கள் போட்டதில் ஒன்று என்னுடைய ஆசிரியர் நாமுத்துக்குமாரோடைய கவிதை வரிகளிலிருந்து தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட வரிகளுக்கு மிட்டு அமைச்சு அவருக்கு ஒரு அர்ப்பணிப்பாக அந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு அது முத்தோட உயிர் என்றைக்குமே வசந்தான் அவரோட கூடி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சாட்சி சான்று தான் அந்த பாட்டு ஏகாதசி அண்ணையோடைய பாடல் கேட்டோன்னு எனக்கு ஊருக்கு போயிட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு சொல்ல வேணா ஏகாதசி அண்ணா ஒரு என்னுடைய ஒரு வழிகாட்டியும் கூட அவர் மிக்க மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் நான் மீண்டும் மீண்டும் வசந்தபாலன் எனக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் எனக்கு நான் முதல் பாடல் எழுதி இவ்வளோ தூரம் நான் பயணம் பண்ணிட்டு காரணமாக இருந்த இந்த படத்தினுடைய இணை இயக்குனர் அன்பு அண்ணன் நண்பன் ரமேஷ் பழனிவேலுக்கும் நான் என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் நெகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் ரொம்ப நன்றி கருத்தா திரு ஜீவா அவர்கள் பத்திரிகைக்காரங்க மீடியாக்காரங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி சூப்பர் முதல்ல நான் யாருன்னு அறிமுகப்படுத்தணும் ஏன்னா ரொம்ப கேப்புக்கு அப்புறம் எனக்கு வசபாலன் சார் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார் நான் லாஸ்ட்டாக அழகிய தமிழ் மகன் படத்துடைய ரைட்டர் அப்புறம் வந்து பார்த்திபன் சார் நடித்த புதுமை பித்தன் படத்துடைய டைரக்டர் லவ்லிங்கிற படம் கார்த்திக் சாரை வச்சு டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் ரொம்ப ஒரு கேப்பு பல முயற்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வசம்பாலன் சார் பிரகாஷுங்கிற ஒரு நண்பன் மூலமாக வசம்பாலன் சாருடைய நட்பு கிடைச்சிது சில கதைகள்லாம் பேசணும் 
பேசி 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 அப்படி வந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஜெயிலுங்கிற படத்தில் எனக்கு ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்தார் அதில் வந்து ஜிவி பிரகாஷ் சார் அந்த மாதிரி எல்லாருடைய ரொம்ப கேப் ஆகிடுச்சு எனக்கு கேப்புக்கு அப்புறம் திருப்பி சினிமாக்குள்ளே நுழைகிற ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பை திரு வசமல சார் டைரக்டர் எனக்கு கொடுத்தது நான் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நன்றி மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் முடி நினச்சிட்டாலே சினிமா ஆஃபீஸுக்குள்ளே விட மாட்டாங்க அப்படி தான் இருக்குது இன்றைக்கி சினிமா ஃபீல்டு ஏன்னா முடி நிறத்தி போச்சுன்னா அறிவு நிறச்சி போச்சுன்னு நினைக்கிற சி சினிமா உலகம் ஏன்னா என்னுடைய அனுபவத்துலேருந்து சொல்கிறேன் ஆனால் திறமையை மட்டும் பார்க்குறவர் தான் டைரக்டர் வசமல சார் அதுதான் மிக முக்கியம் நம்ம பேசுகிறோம் பேசுகிறத வச்சுட்டு இவ இவருக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்தா ஒழுங்காக பண்ணுவாருன்னு அவர் ஒரு ஒரு ஸ்கெச் பண்ணுறாருல அதுக்கு நான் தகுதியானவனா என்னை மாற்றிக்கிறதுக்கு இன்னும் முயற்சி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவரே சிறப்பாக டைலாக் எழுதுவார் அவர் அருமை ஏன்னா அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் டிஸ்கஷனில் அவர் பேசுகிற விஷயங்கள் அவர் அழகாக டைலாக் எழுதிட்டு போகலாம் அவர் நினச்சா பெரிய ஜெய்மோகன் ரைட்டரில் இருந்து ராமகிருஷ்ண சாரில் இருந்து ரைட்டர் பாக்கியம் சங்கர் சாரில் இருந்து சு வெங்கடேஷ் சாரில் இருந்து எல்லா இலக்கிய வட்டத்தில் இருக்க ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு மிகப்பெரிய பரிச்சயம் அந்த நேரத்தில் என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த நீ டைலாக் எழுதுன்னு அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்ன உடனே எனக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு இத்தனை இந்த கேப்பில் இருந்த அந்த வருத்தமெல்லாம் அப்படி எல்லாமே மறந்து அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமாக ஆகிடுச்சு என் பசங்கள்கிட்ட சொன்னேன் ஏய் நான் வசமால சார் போகிறதுக்கு டைலாக் எழுத போகிறேன்டா இப்போ தான் சார் ஃபோன் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் அப்போ சினிமாவில் வாய்ப்புங்கிறது தான் பெரிய விஷயம் பட்டு இவர்கிட்ட இதை கொடுத்தா செய்வாருங்கிற நம்பிக்கை அதை நான் காப்பாற்றிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே அஸ்டன் டைரக்டர்லேருந்து அசோசியேட் டைரக்டர்லேருந்து எல்லோரும் ஓகே அர்ஜுன் தாஸ் சார் ஹீரோ எம்ஆர் ராதா கலைஞர் இவங்களுடைய வாய்ஸுக்கு அப்புறம் அர்ஜுன் தாஸுடைய வாய்ஸ் இருக்க அது ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான வாய்ஸ் அவருடைய குரலே வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அதே மாதிரி துஷார மேடம் அதே மாதிரி வனிதா மேடம் ஸ்க்ரீனில் ஒரு எம்ஆர் ராதா மாதிரி வனிதா மேடம் இந்த படத்தில் பாருங்கள் பின்னிருக்காங்க சும்மா அவங்க வந்து நின்று அப்படி ஒரு லுக்கு என்னாடி அப்படின்னு சொன்னாலே அது வேறு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு லுக் இருக்குது திறமை இருக்குது அதே மாதிரி சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார் அர்ஜுன் சிதம்பரம் பின்னிருக்கார் அதே மாதிரி நீங்கள் படம் பாருங்கள் அவருடைய சாருடைய படத்து படங்களில் இருந்தே இது கொஞ்சம் வேறுபட்டு மாறுபட்டு இருக்கும் ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் திருளாகவும் இருக்கும் பட் அவருடைய பாணியும் உள்ளே இருக்கும் அவருடைய பாணி இல்லாமல் அவர் படம் பண்ண முடியாது அது என்ன நினச்சாலும் முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான பண்ணியிருக்கார் தயாரிப்பாளர்களை பற்றி சொல்லணும் நம்ம வசமல சார் தயாரிப்பாளர் ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம வரதராஜன் சார் டொண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வேலை செய்கிற ஒரு மனிதர்னால் நான் அவரை தான் பார்த்துருக்குறேன் நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் சினிமாவில் ஏதாவது இந்த படத்துக்கான ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பார் ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருப்பார் ஏதோ குடும்பத்தில் யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க மாதிரி நம்ம நினச்சி பக்கத்தில் போனால் சினிமாவை பற்றி தான் பே பேசிகிட்டு இருப்பார் ஹார்ட் அக்ஸ் என்னாச்சு அது என்னாச்சு இன்னாச்சு அப்படி இப்படி ஏதாவது ஒன்று பேசிக்கிட்டே இருப்பார் சினிமா சம்மந்தமான இதுகள் எல்லாமே அவர் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவர் அப்புறம் கே கே சார் அதாவது திரைப்படத்தில் நான் எத்தனையோ தயாரிப்பாளர்களை பார்த்துருக்குறேன் அவர் மாதிரி ஒரு மனிதாபிமான நான் பார்த்ததே இல்லை என்னென்னா ஏதாவது உதவினா வந்து கேளுங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா எவனாவது பார்த்தா உதவி கேட்டுருவாரோனு பயப்படுவாங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா என்ற சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற ஒரு தயாரிப்பாளர் கே கே சார் அப்புறம் வந்து முருகன் சார் நான் இன்றைக்கி தான் அறிமுகமானேன் அவர் ஃபாரின்லேருந்து இன்றைக்கி தான் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி தான் அறிமுகமானேன் ஆக நாலு பேருக்கு நல்லதுன்னா எதுவும் தப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி இந்த நாலு பேரும் சேர்ந்து படம் எடுத்திருக்காங்க இவங்களால் நானூறு குடும்பங்கள் வாழும் இந்த படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா இவங்க தொடர்ந்து படம் பண்ணுவாங்க ஹர்பன் பாய்ஸுங்கிற கம்பெனி வந்து தொடர்ந்து படம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு இந்த படத்தினுடைய வெற்றி நிச்சயமாக அநீதிக்காக எல்லோரும் ஒத்துழைக்கணும்னு சொல்கிறது தப்பாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் அநீதிக்காக ஒத்துழைக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து நீதி இருக்குது அந்த நீதியை காப்பாற்ற தான் நாங்கள் எல்லாம் போராடி இருக்கிறோம் அதனால் எல்லோரும் அநீதிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு கேட்டு எல்லாருக்கும் திரும்ப ஒரு நன்றியை சொல்லி விடைபெற்றுக்கிறேன் நன்றி எஸ் கே ஜீவா என்னைய வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் நீங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பெரிய நடிகர்கள் எஸ் பிச்சர்ஸ் அதான் என்னுடைய தாய் வீடு கல்லூரி படம் தான் என்னுடைய முதல் படம் ஸோ அப்போயே வந்து சார் படம் எப்போ வெளியாகுதோ வெயில் அப்புறம் தான் நீங்கள் ஷூட்டிங் போவீங்கன்ற தகவலுக்காகவே சீக்கிரம் வெயில் வெளியாயிடணும் சீக்கிரம் வெயில் வெளியாயிடணும்னே கா சாமி கூப்பிட்டுட்ருப்போம்
இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தயாரிப்பாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க உண்மையிலே ஜீவா சார் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாரையும் கவனிக்கிறதுல ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு ஃபுல்லாக எப்போவுமே சப்போர்ட்டாக இருக்கிற வரதன் சார் அவருங்கால எம்எல்ஏ வர போகிற எங்கள் டைரக்டரு வாசுமாளன் சார் சார் ஏதாவது பண்ணணும் சார் அப்போ தான் ஒரு இது இருக்கும் விருதுநகர் எம்எல்ஏன்னு சொல்லி விட்டு போவோம் சார் நல்ல எம்பியா சார் இல்லை சார் எம்பி சிவகங்கடன் சார் அவர் மாதிரி ஆமாம் நீங்கள் விருதுநகர் ஒரு ஃபீராக தான் சார் இருக்குது இல்லை அரசியல் பேசுனா தான் சார் ஏதாவது கல்லை கட்டும் இல்லை இதில் பேசியிருப்பார் வசனத்திலே தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு இதெல்லாம் அரசியல் தானே அதனால் வந்து உண்மையிலே சமூக சமூக அக்கறையோட ஒரு ஒரு சிறந்த படைப்பாளி இலக்கிய வட்டத்தில் மட்டும் கிடையாது மனிதாபிமானம் உள்ள எல்லாரையும் அரவணைச்சு கொண்டு போகிற ஒரு நல்ல உள்ளம் வசந்தபலன் சார் அவருடைய படம் நடித்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் நான் வணங்குகிற முருகனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நடிகர் திரு அர்ஜுன் சிதம்பரம் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அர்ஜுன் சிதம்பரம் பல படங்களில் பல ரூபங்களில் என்னை பார்த்துருப்பீங்க மேற்கொண்ட பார்வை பொன்னியின் செல்வன் ஆட்டோ சங்கர் போன்ற ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பேசிக்காக வசந்தபாலன் சார் என்னை கூப்பிடும்போது இந்த படத்துக்கு தாடி முடியெல்லாம் வளர்த்து பொன்னியின் செல்வன் கேட்டப்புக்காக ஒரு மாதிரி பைத்தகார மாதிரி இருந்தேன் அவர் பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த படத்தில் நடிக்கணும் அப்படின்னாரு நானா இப்படியா அப்படின்னேன் இப்படியே தான் பரவாயில்ல வாங்க அப்படின்னாரு பெருந்தன்மையாக அந்த லுக்கை ஏற்றுக்கிட்டு என்னை வர வைத்ததுக்கு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் வந்து அதை அலோவ் பண்ணலைனா என்னால் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்திருக்கவே முடியாது ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி என்னை இந்த பட படத்தில் இன்னும் காசு பண்ணதுக்கு ஆல் த கோ ஆர்டிஸ்ட் சுரேஷ் சார் வனிதா மேம் ஜிஎஸ்கே சார் துஷாரா மேம் அர்ஜுன் சார் இவங்களோடலாம் பணியாற்றுறது பர்னி சார் ஓஸ் ஓஸ் ஃபன் நானும் சுரேஷ் சாரும் வந்து நிறைய கலாட்டா பண்ணிட்டு இருப்போம் செட்டில் அதாவது ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் வந்து கிட்டார் வாசிச்சுக்கிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு யாருப்பா அங்கே எவ்வளோ சத்தம் போடுறாங்க அப்படின்னு சார் திட்டுற அளவுக்கு வந்து ரகலை பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளீஸ் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அனீதி இஸ் கம்மிங் அவுட் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சார் என்னோடய இன்னொரு படத்தை பற்றி நீங்கள் பேசலாமா இருபத்தொன்னாந்தேதி கொலையும் வருது தயவுசு அதையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வசந்தபாலன் சார் மாதிரி ஒரு டேரக்டர் கூட மேலும் மேலும் நிறைய படங்கள் பண்ணோன்னு இங்கே நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் சார் இது இன்னும் ஒரு ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஒளிப்பதிவாளர் திரு எட்வின் அவர்கள் படத்தை பற்றி டீட்டெயில் தான் பேசுவார் இயக்குனர் வசந்தபாலனுக்கு பதில் நீங்க தான் பேசுற எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதன் முதல்ல இங்கே சங்க சார் பற்றி சொல்லணும் சங்க சார் தான் எனக்கு முதன் முதல்ல தமிழில் எந்திரன் படத்தில் நான் மேக்கிங் கேமராமேன் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்க கு அவங்க கொடுத்தது தான் எனக்கு முதல் வாய்ப்பு அதில் தான் நான் தமிழ் சினிமாலேயே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அவர் பேரில் நம்ம பேர் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அப்புறம் வசந்தபாலன் சார் இந்த வாய்ப்பு வந்து எனக்கு அந்தகாரம் படத்துக்கு அப்புறம் கிடச்சிது எனக்கு ரொம்ப பயமாக தான் இருந்துச்சு சரி சார் கூட எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஆனால் ஃபஸ்ட் மீட்டிங்லேயே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப ஹோப் கொடுத்தாங்க எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடு பெரிய சந்தோஷம் எக்ஸ்ட்ரா சந்தோஷம் என்னென்னா இதில் அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கிறது ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி அந்தகாரம்ன்ற ஒரு படத்தில் ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு நான் இப்போ தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் தேங்க்யூ இதுக்கு காரணமாக இருந்தவங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு ரஃபீக் அண்டு வாசுன்னு சொல்லி அவங்க தான் சார்ட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க அவங்களுக்கும் இந்த டைம் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணதே எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீம் கம் ட்ரூ மாதிரி ஏன்னா முதல் டைமாக ஒரு பெரிய நேஷ்னல் அவார்ட் பின்னட்ட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றது அந்த ரெகனைசேஷன் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பட்டுச்சு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் டீம் நான் சந்தானம் முக்கியமாக சொல்லணும் அவரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு லெனின் என்னோடய டீம் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ பற்று இன்றும் விரிவாக எடிட்டர் திரு ரவிக்குமார் அவர் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஜெயில் நான் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணும் அசோசியேட் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது சார் வந்து அடுத்த படத்தை அவங்க லான்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு வேலை முடிஞ்சோடனே கழட்டி ஒரு அடுத்த செகண்டில் இருக்கிற ஒரு இதில் அடுத்த படத்தில் நீங்கள் தான் எடிட்டு
சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நான் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டான்ஸ் சொல்லதே இல்லை ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இந்த ஒரு படம் வெற்றி படமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கான டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாமே தானாக அமைஞ்சிருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டு கேமராமேன் பெஸ்ட் மியூசிக் டைரக்டர் பெஸ்ட்டு ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து அமைஞ்சிச்சு ஸோ ஒரு ரஷ்ஷு பார்க்கும் போதே வந்து அர்ஜுன் ப்ரோலாம் நடிக்கும் போது அந்த அப்பா இதில் வந்து ரஷ்ஷு பார்க்கும் போதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரொடியூசர் சார் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க என்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்தாலுமே அதுக்கு வந்து காதில் வாங்கிட்டு ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டைம் கொடுத்தாங்க ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாருக்கும் ஓகே சார் என்னோடய கூட ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் எடிட்டர் அஸ்வத்துன்னு சொல்லி இந்த படம் ஃபுல்லாக கூட ட்ராவல் பண்ணார் அவருக்கும் நன்றி அப்புறம் டேரக்ஷன் என்ட்டு டேரக்ஷன் டீமுக்கும் என்னோட நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ் பிக்சர்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் வசந்த பாலன் டேரக்ஷனில் ஜி வி பிரகாஷ் மியூசிக்கில் அநீதி அப்படின்ற ஒரு படத்தில் நான் ஒரு சில படங்கள் நடித்து வ நடிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் என்னோடய கம்பேக்டில் இந்த பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பட் இந்த படம் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது வேர்ல்டு வைட் தியேட்ரிக்கல் ரொம்ப 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 பெருமைப்படுறேன் தான் சொல்லணும் இட் வாஸ் டோட்டலி அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஏன்னா எது வரும்னு எனக்கு ஒரு பர்சனல் இது இருந்தது அண்ட் ஐ ஷுட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு அர்பன் பாய்ஸ் அண்ட் வசந்த பாலன் சார் ஸ்பெசிஃபிக்லி இவ்வளோ பெரிய ஒரு டேரக்டர் a master film maker a cult director evlo pesla avaroda padangala patti avaroda making patti but the most humblest avlo or simple ana or eppadi solradhu enak phone call vandhudu first enna vandu padathukku keta po prabhakar sir phone pannara production house la inda phone panni indha mari vasantha balan sir padam pandrom sir ungakitta pesnu nu sonnaanga It was <laughs> one minute, immediately at the second, there was no build up, nothing. I was like, what is this? What is this? It was surreal. Sir, I am a director of Vasantha Balan. Ma'am, I am doing a job. I am doing a job. I am doing a budget. I am doing a role. I am doing a job. 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 I, I said, sir, yes, I'm doing it, sir. That's why I said, I don't want to know anything. Whatever you say, sir. That is exactly my reaction it was. And it was very, very, very special. If you were humble, simple, you would have to do an artist, you would have to talk to a director, you would have to talk to a director. I think the Shankar sir or the school, I know quite a few of his assistants I've worked with in recent times. அண்ட் அந்த குரூப்பில் எல்லாருமே அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஸ்பாட்டில் கூட வந்துட்டு ஒரு சவுண்ட் இருக்காது ஒரு ஒரு பந்தாக இருக்காது அவர் டைரக்ஷன் பண்ணுறதே தெரியாது எங் எங்களெல்லாம் சுற்றி உட்கார வச்சு சீன் சொல்லுவார் மாற்றி 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 வில் ஜஸ்ட் டூ ஒன்ஸ் ஒன் ப்ளே மாதிரி இட் வாஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் ஸ்கூல் மேக்கிங் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு சில டேரக்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க யூனோ தே நடித்து காமிப்பாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் வசந்த பாலன் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் நம் ஹீ செலக்ட்ஸ் தி ஆக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு இவங்க தான் வேணும்னா அவங்க அவங்களாவே பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற ஃப்ரீடம் கொடுக்குற சில டேரக்டர்ஸில் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டேரக்டர்ஸ் ஐ ஆம் வெரி ப்ரவுட் டு பி ரீ இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு த தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி த்ரூ டேரக்டர் வசந்த பாலன் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அர்ஜுன் அர்ஜுனுக்கே வில்லன் நான் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க வில்லனுக்கே வில்லன் அப்போ ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் டெஃபினெட்லி ப்ரௌட் அர்ஜுன் ஹேஸ் பர்ஃபார்ம்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சாஃப்டஸ்ட் க்யூட்டஸ்ட் பாய்ஸ் ஐ ஹேவ் மெட் இன் த ரீசன்ட் டைம்ஸ் சேம் ஹம்பிள் அண்ட் டவுன் டு அர்த் அந்த வாய்ஸ் ஓ மை காட் வாட் அ வாய்ஸ் எனிபடி வில் ஃபால் இன் லவ் வித் தட் வாய்ஸ் and uh, screen presence sathima solren i i told him in the climax shoot pannumbodhu monitor la rendu perku close shots irundhudu monitor la paakumbodhu 
இங்கேருந்து இப்படி திரும்பி மானிட்டர் பார்க்கும்போது ஓ மை காட் அப்படின்னு தோணுச்சு வாட் ஆர் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் ஷாருக் கான் டர்ல நான் பார்த்த ஒரு ஒரு யங்ஸ்டராக நான் பார்த்து ரசிச்சுருக்கேன் அந்த ஒரு ஃபீல் அர்ஜுன் தாஸ் இன் திஸ் ஃபில்ம் நோ ஐம் நாட் ஜோக்கிங் நீங்கள் இதை மைண்டில் யோசிச்சுட்டு நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது பாருங்கள் ஹீ இஸ் த சவுத் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஷாருக் கான் அந்த வளர்ச்சி கண்டிப்பாக வரும் காட் பிளஸ் துஷாரா என்கிட்ட அடி வாங்குறதே வேலை இந்த படத்தில் மூஞ்சை வந்து சுழிச்சிட்டு போய் உக்காந்து பாவலுக்கு கோவம் வரும் ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அங்கே டேரக்டர்கிட்ட ஏதோ சொல்லுவா அது தெரியும் எனக்கு டேரக்டர் வந்து மேடம் கொஞ்சம் நல்லா அடிங்க மேடம் பத்தில் அப்படின்னு நேற்றி விட்டு போக ஸ்வீட் கேர்ள் எனக்கு ஜோவிகா ஏன் ஜோவிகாவை பார்க்குற மாதிரியே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் கட் அந்த ரவுண்ட் அந்த க்யூட்டாக இன்னசென்ட் ஃபேஸ் இன்ஃபேக்ட் படங்களில் தான் அவளை வந்து இந்த மாதிரி டீ கிளாமரைஸ்டாக காட்டுறாங்க பர்ஸ்னல் ஃபஸ்ட்டு டேலாம் ஒரு ஒன் டூ டேஸ் ஷூட்டிங் பண்ணிவிட்டு கேரவேன்லேருந்து வெளியில் வர ஒரு பொண்ணு ஒரு ஸ்டாரு கண்ணாடியெல்லாம் போட்டு ஒரு ஷார்ட் டிஷர்ட் போட்டு ஒரு பேக் யார் இந்த ஃபிகரு அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா யார் இந்த பொண்ணுனா நான் தான் அப்படிங்கிறா ஐயோ நீயா அப்படின்னு ஸோ அவளை நேரில் கிளாமராக பார்க்கணுன்னா அவளை நேரில் தான் பார்க்க முடியும் படத்துலலாம் இப்படி தான் காட்டுறாங்க பட் வண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் வெரி 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 சென்சிட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லணும் ஐ ஒரு ஷார்ட் டேக் ஓகே ஆகிறதுக்கு எல்லா அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு சீனில் அந்த மாதிரி தான் இந்த ட்ராவல் எங்களோட போர்ஷன் எஸ்பெஷலி சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி நான் எங்கே போனாலும் நான் நீங்கள் எங்கே போனாலும் நான் வரேன் நான் எங்கே போனாலும் நீங்கள் கூடவே வரீங்க அது என்னன்னே எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது ஆமாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் ஹி இஸ் மை பார்ட்னர் இன் கிரைம் ஆல்வேஸ் ஸோ சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி அர்ஜுன் சிதம்பரம் பிரில்லியன்ட் ஆக்டர் அகெயின் அர்ஜுன் சிதம்பரம் வியூஸ் டு சே அர்ஜு எந்த அர்ஜுனுங்கிறது அங்கே எல்லாம் அர்ஜுன் 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 தான் வெரி 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 குட் ஆக்டர் ஐ ஃபா வெரி அவனுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் எல்லாம் ஒண்டர்ஃபுல் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருந்தது அது ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் பிகாஸ் நாட் மெனி ஃபிலிம்ஸ் யூ மைட் ஹவ் டன் பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு கோ ஆக்டர்ஸ் கூட நடிக்கும் போது அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் அவங்களுக்கு இருக்கணும் நம்ம மேலே நிறைய பேர் மேடம் பயமாக இருக்குது அப்படின்வாங்க என்கிட்ட டைலாக் பேசுறதுக்கு எதுக்கு பயப்படுறீங்க அப்படின் தான் நம்ம நினைப்போம் பட் ஈக்குவலாக வந்து அங்கே நிற்கணும் அந்த டேக் ஓகே ஆகணும் நம்ம நடித்து பற்றாது எல்லாரும் ஒன்றா நடிக்கணும் ஒரு பெரிய சீனில் அந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய ஜாலியாக இங்கே சிரித்து பயங்கரமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி அங்கே வந்து கட் பண்ணால் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி ஸோ இட் வாஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் எவ்ரிபடி ஐ எம் ஸோ ஸோ ஹாப்பி டு பி ஹியர் ட்ரெய்லரை பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் It is going to be a beautiful, excellent, well-made trailer with brilliant actors and excellent music. Thank you. Please, please, you will be able to talk to us. But you will be able to review a little bit of the trailer. What an excellent film. Thank you. Nandri. Nandri, Vanitha. Nandri, Vanitha. You have to say that you have to say that you have to say that you have to say that. எல்லா படத்துலேயும் நிக்கில் வந்து என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாருன்னு நான் கேள்விப்படுறேன் எல்லோரும் எனக்கு சொல்கிறாங்க சமீபத்தில் ஒரு மோகன் சாரோட படம் ஒன்று நைட்டு பத்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி காலையில் ஷூட்டிங் இருக்குது வர முடியுமான்னு கேட்டேன் இப்போ ஃப்ளைட் இல்லை ட்ரெயினும் இல்லை காலையில் வந்துருன்னு சொன்னாங்க என்ன பேமெண்ட்டுன்னா ப்ரொடியூசர் என்ன கொடுக்குறாரோ வாங்கிக்கிறோன்னு சொன்னாங்க எங்கே ஸ்டேன்னு கேட்டபோது ப்ரொடியூசர் எங்கே ஸ்டே சொல்கிறாரோ ஸ்டே பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஸோ இட்ஸ் யூ சேட் இட்ஸ் எ கம்பிங் come back film no it's not a come back film you are coming again kaana poi vandha dhaan come back you are already in the industry you are coming again thank you thank you so much nikhil thank you ellathukku vanakkam indha padam enudaiya mudal tamil nadu pula veliyadha padam idhukku munnadi na vandha crime thriller mundra dhaan sir elma pictures na per illa padam pannitte indha indha padatha na pandrakku enakku வாய்ப்பு கொடுத்த பிடிச்சின் கம்பெனிக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஜேஎஸ்கி சதீஷ் அவர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் முதல்ல இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் அவர்களுக்கு 
வசந்த பாலன் சார் உட்பட என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வசந்த பாலன் சார் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரூவன் டைரக்டர் ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் அவருடைய முதல் தயாரிப்பில் வர படம் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு காப்பு ரோல் இருக்குது நீங்கள் பண்ணணுன்னாரு அவருடைய படத்தில் நடிக்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய பாகியமாக கருதி அந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்கிட்டு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன அச்சம் இருந்தது பட் என்னை ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணி அவரை அவரை திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இல்லையா சார் அந்த நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் நிச்சயமாக அங்காடி தெரு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இம்பேக்டை கொடுத்ததோ அந்த இம்பேக்ட் டெஃபினட்டாக இந்த படம் கொடுக்கும் ஒரு த்ரில்லர் ஜேனரில் ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபிலிமாக அமையும் ஏன்னா இந்த கதை எனக்கு முழுசாக தெரியும் நிறைய ரஷ்யஸும் பார்த்துருக்கேன் இந்த படம் தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான ஒரு படமாக அமையும் இந்த படத்தில் நடித்த கதாபாத்திரங்கள் முக்கியமாக வந்து அர்ஜுன் ஜாஸ் துஷாரா வனிதா சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார் அர்ஜுன் சிதம்பரம் பரணி இப்படி நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டே போகலாம் எல்லாரும் ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் அந்த ஸ்பாட்டில் இருந்தோம் ஏன்னா நான் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்து ஆக்சிடெண்ட்லாம் நடிக்க வந்து அப்படியே சில வாய்ப்புகள் வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு நடிகர்கள் கூட்டத்துக்குள்ளே நம்ம போகும்போது நம்மளை எப்படி ஏற்றுப்பாங்க நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு சக நடிகருக்கு ஒரு சக மனிதருக்கு என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ கொடுத்து ஒரு குடும்பமாக டேரக்டர் உட்பட அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் கேமராமேன் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க இந்த வாய்ப்பிற்கு மீண்டும் இந்த நேரத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அர்ஜுன் தாஸை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நான் நிறைய நடிகர்கள் பார்த்துருக்கேன் நான் பார்த்த செட்டில் வந்து அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த டைம் இந்த இடம் எதுவுமே பார்க்கறது கிடையாது அவர் ஒரு டெடிகேஷன் அவர் ஒர்க் பண்ணுவார் ஒரு சின்ன காட்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவரை வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அடிக்கிற மாதிரி துன்புறுத்துகிற மாதிரி ஒரு காட்சி அந்த காட்சியில் அந்த லட்டி எடுத்து அவர் காலில் அடிக்கணும் நம்ம டேரக்டர் வந்து இன்னும் ஃபோர்ஸ் பத்தலை 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 அடி அடின்ட்டாரு எனக்கு நர்வஸில் பண்ண தெரியாமல் உண்மையாகவே அடிச்சிட்டேன் அது வந்து அதுவும் வந்து அது ஒரு 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 டம்மி வேற இல்லை அதுக்கு நாங்கள் தெரியாமல் ஒரிஜினலில் கையில் எடுத்துகிட்டேன் அதில் துடிச்சு அவர் அன்னைக்கு பண்ணிங்கள்லாம் பட்ட கஷ்டம் கண் முன்னாடியே இருக்குது அதை மீறி இமீடியட்டாக அந்த ஷாட்டில் நடித்தார் இந்த நேரத்தில் அதுக்கு வந்து சாரி தெரிய வச்சுக்கிறேன் அர்ஜுனுக்கு ஏன்னா அது அதோடய பெயின் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி துஷரா நாங்கள் பார்க்கும்போதே நம்ம வீட்டு போன மாதிரி ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது அவங்களுடைய நடிப்புக்கு வந்து நடிப்பு பசிக்கு வந்து இன்னும் நிறைய படங்கள் இருக்குது அவங்க தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய கதாநாயகியாக இருப்பாங்க சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார் எல்லாரும் தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க அவர் அந்த இடத்துல இருந்தாலே வந்து ஒரு கலகலகலான் அந்த இடத்த வந்து ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் மாதிரியே தெரியாது ஒரு நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு கெட் டுகெதராக எங்கேயோ ஒரு அவுட்டிங் வந்த மாதிரி இருக்கும் வனிதா வனிதா இந்த படத்தில் வந்து மிரட்டி இருக்காங்க அர்ஜுன் சிதம்பரம் பரணி எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் இந்த படத்தை நிச்சயமாக பத்திரிகை நண்பர்கள் ஒரு நல்ல முறையில் வந்து செய்திகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அர்பன் பாய்ஸ்க்கும் இந்த படத்தை முக்கியமாக முதல் முறை வெளியிடக்கூடிய நண்பர் அவர்களுக்கு இந்த படம் எல்மா பிக்சர்ஸ் எத்திராஜ் அவர்களுக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய லாபத்தை ஈட்டுத்தர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு நிக்கலுக்கும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவர் வந்து அங்கங்கே சொல்லி வச்சா தான் நம்மளை வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக கொண்டு போவார் அதனால் நன்றி நிக்கல் பிரபாகர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அவருக்கு இணை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் நன்றி 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 நன் சதீஷோர் அடுத்ததாக அர்பன் பாய்ஸ் சார்பாக திரு கிருஷ்ணகுமார் தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எல்லோரும் ஒன்றா காலேஜ் வரைக்கும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் அவங்கவுங்க மாறிட்டோம் ஆனால் வசந்த பாலன் வந்து அப்போலேருந்து கலை கட்டுரை இலக்கியம் அப்படின்னு எல்லா இதுலேயுமே ஸ்கூல்லேருந்து அதுலேயே தான் வந்தார் அவர் வாங்காத பரிசே இல்லை அவ்வளோ பரிசு வாங்கியிருக்காரு அவர் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது அறுபது சோப் டப்பாக இருக்கும் அப்போ அதானே கொடுப்பாங்க 
அது மாதிரி நடுவில் நல்ல வெற்றி படங்கள்லாம் கொடுத்து நேஷ்னல் அவார்டெலாம் வாங்கிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கிறப்போ நம்ம இது மாதிரி படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் பேசலை ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படி தான் ஆரம்பித்தோம் சரி அப்போ ஆரம்பிக்கிறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸஸ்லாம் கரெக்ட் பண்ணி ஒரு எல்எல்பி மாதிரி ஆரம்பித்து அந்த கம்பெனி என்ன பண்ண போகுது அப்புறம் கம்பெனி ஸ்டாண்டர்டாக கண்டென்ட்டாக ஒரு பட்ஜெட் மூவி எடுக்கிற மாதிரி பண்ணுவோம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க முடியாது பண்ணுவோம் பேசிட்டு கேரி ஆன் பண்ணுறப்போ பேண்டமிக்கு எல்லாம் ஆரம்பித்தாச்சு சரி ஃபஸ்ட்டு நம்மளே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என் மேலே முழு நம்பிக்கை வச்சு முருகன் மலையும் நம்பிக்கை வச்சு சொன்னார் ஒரு ஆள் பேண்ட் சட்டை போட்டிருக்கிறத பார்த்து எப்படி நம்ப முடியும் நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் எப்படி என்னை நம்பினேன் என்ன என்னை ஃபுல்லாக நல்லா நம்பிக்கை இருக்கும் உண்மையில் மேன் ஆஃப் ஆக்ஷன் நீ பா சேர்ந்து செய்வோம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதாக ஆரம்பித்து இந்த படம் நல்லபடியாக முடித்து வெளியே வந்தாச்சு இது வந்து கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம் அப்படி எடுத்தோம் இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ஜாலியாக சந்தோஷமாக சிரிச்சிக்கிட்டே ஒரு மூணு கோடி ரூபா செலவு பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு முழு கதையே தெரியும் உண்மை என்ன நம்பிக்கை வசந்த பாலன்னா பர்ஃபெக்ஷன் சின்ன வயசுலேருந்து இருந்தால் அதே இதில் தான் இன்னும் இருக்கார் அப்போ அந்த சேனல்லேயே தான் இருக்கார் எல்லோரும் கோல் அடித்தோன்னா கோல்னு கற்றுவாங்க நாங்கள் இந்த படத்தில் இப்போயே சொல்லிடுறோம் கோல் தான் அது அந்த பால் அடிக்கிறப்பே அது கோல்னு சொல்லிட்டு அடிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அது ஏன்னா அந்தளவு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது ஒரு நேர்மையான டேரக்டர் நேர்மையான டீமு சினிமா தனம் இல்லாத ஒரு சினிமாக்குள்ளே இருக்கிறவங்க அதனால் எல்லாம் சேர்ந்து ஜெயிக்கணும் உங்களோட ஆதரவும் ரொம்ப முக்கியம் நல்லபடியாக வரட்டும் தேங்க்ஸ் அட்மன் பாய் சார் போக திரு முருகன் தயாரிப்பாளர் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் நண்பர்கள் ஊடகத்தினர் அனைவருக்கும் என்ன வணக்கங்கள் நான் வந்து யூஸில் நிறையா ஆஃபீஸில் டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் இங்கே இப்போ ப்ரெஸ் மாதிரி பேசுகிற மாதிரி சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்கு பாலன் நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எனக்கு வந்து பாலன் ஃப்ரெண்டு கிளாஸ்மேட் கிடையாது ஃப்ரெண்டு டுவெல்த் காலேஜ் வரைக்கும் அப்போவே நாங்கள் காலேஜில் படிக்கும் போதே இலக்கிய சொல்லின அமைப்பு வச்சு பத்திரிகைகளுக்கு பல படைப்புகள் எழுதி அனுப்புவோம் அப்போ விகடனில் வந்து நம்ம படைப்பு ஏதாவது வந்துடாதா நம்ம பேர் வந்து வாசக கடிதத்தில் தான் வந்துடாதான்னு நினச்சி நாங்கள் எழுதி அனுப்பிட்டு இருந்த காலகட்டங்கள் ஸ்கூலில் முந்த நேற்று வசந்த பாலன் கொடுத்த பேட்டியில் எங்கள் பேர்லாம் சேர்த்து எழுதியிருந்தாப்பில் கனவு நினைவானது என்ன சொல்கிறதுனா நான் சினி ஃபீல்டுக்கில் இல்லை இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி ஜிவா சார் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி தான் என்னை மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இங்கே இன்றைக்கி பார்க்குறாங்க என்ன இந்த படத்துக்கு நான் ப்ரொடியூசர் தான் பட் ஒரு நாள் கூட எனக்கு ஷூட்டிங் வந்தது இல்லை ஒரு நாள் கூட எந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் நான் டிஸ்கஷனில் இருப்பேன் மோஸ்ட்லி நாங்கள் வீடியோ காலில் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதில் இருப்பேன் பட் ஃபிசிக்கலாக நான் ப்ரெசென்ட் ஆனது இல்லை நான் ஃபிசிக்கலாக எல்லோரும் என் ஹார்ட் ஃபுல்லாக இங்கே தான் இருக்கும் இந்த படம் என்னென்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது எங்கே போயிட்டு இருக்குது பாலன் ரெகுலராக என்கிட்ட டச்சில் இருந்து இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் நான் யூஸ் போய் செட்டில் ஆகி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஆக்சுவலாக பட் ஸ்டில் ரெகுலராக நான் வியா இன் காண்டாக்ட் அவனோட ஒவ்வொரு படமும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் எனக்கு தெரியும் அவனோட வெற்றியில் எனக்கு வந்து சந்தோஷம் இருக்கும் அவனோட தோழியும் நானும் தோண்டு போவேன் அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் எங்கள் நட்பு எப்போ கோவிட் காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் கே கே வருடன் பாலங்க எல்லாம் திருப்பதி சுப்பிரமணியம் சார் வந்து சுப்பிரமணியம் சார் வந்து ஒரு ஆடியோ போட்டிருந்தாங்க இது மாதிரி ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பத்து இருபது சேர்ந்து க்ரௌட் ஷேரிங் மூலிமா படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தோம் அப்படி ஏன் நம்ம பத்து பத்து வயசு சேர்த்து படம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கே கே உடனே சொன்னார் கே கேனா கிருஷ்ணகுமார் ஏன் நம்மளே பண்ணிடலாம் பாலா இல்லைன்னா அது கேட்டிங்கார் பாலன் வந்து என்கிட்ட ரெண்டாயிரத்து பத்துலேருந்து கேட்டுட்ருப்பான் ரெண்டாயிரத்து எட்டுலேருந்து கேட்டுட்ருப்பான் முருகா படம் பண்ணால் நீ தான் ப்ரொடியூசர் அப்படிமா படம் பண்ணி விதமாக சம்பாதிடா படம் பண்ணலான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் சாரி டாட்டான் வருது படம் பண்ணிடலாம் அப்படிம்பா ஸோ கேட்க தான் எங்களுக்கு அந்த அந்த படம் பண்ணணுங்கிற ஆர்வம் இருந்துகிட்டே இருந்தது பாலனுக்குள்ளேயும் எனக்குள்ளேயும் கேட்க எப்போ வந்து அந்த இக்னீஷனை பற்ற வச்சாலோ பற்றிக்கிச்சு படம் பண்ணிடலாம் சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணலாம் கே கே அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் வாழா எடுப்பா காசு தான் அடுத்து பார்த்துக்கலாம் சின்
ஏய் நீ காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்காத எடு என்ன வேணும் உனக்கு சொல்லு அப்படின்னு பாப்பில் கேட்க கொடுக்கறது இல்லை அவங்க தான் எங்கள் பிள்ள பெ பெரிய ப்ரொடியூசர் அப்புறம் நான் ஆர்டிஸ்ட் பற்றிலாம் சொல்லணும் நான் இன்றைக்கி தான் எல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் நான் படம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன் பாலன் வந்து எனக்கு முதல்ல கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் அனுப்பி எல்லாம் படம் எடுத்து எனக்கு அனுப்பி படம் பார்த்து எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சி போச்சு நான் திரும்ப திரும்ப பார்த்தேன்னா இன்றைக்கி வந்தோன்னே அப்படியே ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அர்ஜுன் தாஸ் தெரியல திருவு தான் தெரிஞ்சாப்பில் துஷாரா தெரியல எனக்கு சுப்பு தான் தெரிஞ்சாப்பில் எல்லாமே எனக்கு ஜே கே சார் பார்த்தா என்ன சார் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்டரை மிடுக்க வந்தீங்க இப்படி தாடி வச்சு இருந்திருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் நான் எனக்கு அந்த படத்துக்குள்ளேயே போன மாதிரி ஃபீலிங் அவ்வளோ நேச்சுரலாக பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருமே சான்ஸே இல்லை நிஜமாக சொல்கிறேன் அப்படியே படத்துக்குள்ளே போயிடுவீங்க ஒவ்வொரு சீனும் அப்படியே அழகாக செதுக்கி ஒரு சம்பவங்களாக அப்படியே வசிச்சு போயிட்டே இருக்கும் படம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே மெய் மேலே வந்து அப்படியே படம் பார்க்கலாம் ரசித்து பார்க்கலாம் ரசிக்கனா சொல்கிறேன் பாலனோட முதல் ரசிக்கனா சொல்கிறேன் சான்ஸே இல்லை பெஸ்ட் மூவி என் பொண்ணுக்கு பதினஞ்சு வயசு யூஸ்னால் பிறந்து வளர்ந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும் சப் டைட்டில் வந்து போய் பார்க்கறேன் பார்த்துச்சு ஒரு நாள் போட்டு காமிச்சேன் அப்படியே பார்த்தது டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் சப் டைட்டிலோட பார்த்தது பார்த்து முடிச்சு கிளாசிக் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் யூஸில் பிறந்த குழந்தைங்கிட்ட அவ்வளோதான் எதிர்பார்க்க முடியும் படம் நிஜமாகவே கிளாசிக் அந்த தெரியல தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிறைய நேரங்களில் அநீதி சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் நமக்கு நீதியும் நிறைய நிதியும் கொடுக்கும் கொரோனா டைம் வந்து சமுதாயத்துக்கே பெரிய அநீதி அந்த சமயத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு திரும்பி போக முடியாமல் பார்டர்ஸ் எல்லாம் முடிங்க மாட்டிக்கிட்டேன் அது முதல் அநீதி எனக்கு அந்த டைமில் பிக் பாஸ் வந்து தான் ஆகணும் நாங்கள் அது ரெண்டாவது அநீதி ஏன்னா பிக் பாஸ் வந்து நூறு நாள் நடிந்த நடிகர்கள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அதுக்குள்ளே போயாச்சுன்னா அவங்கள பேக்கப் பண்ணி அமைப்பதுக்கு அதாவது இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்டு கொடுக்குற ஒரு இடம் ஐயோ சரி எல்லோரும் சொன்னாங்க எப்படியும் நீ ஆஸ்திரேலியா போகிற உனக்கு என்ன பாதிப்பு நீ என்ன இண்டஸ்ட்ரியிலே இருக்க போகிற பண்ணிவிட்டு போனாங்க சும்மா உட்காரத்துக்கு உள்ளே போகலாமேன்னு போனேன் அது ரெண்டாவது அநீதி இந்த ரெண்டு அநீதியும் சேர்ந்து எனக்கு நீதி வழங்கினது இந்த டைரக்டர் வசந்த பாலன் முதல் பிக் பாஸ் சீசன் ஃபோரில் முதல் தரம் போனேன் ஆறு தரம் போயிருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அநீதி ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கும் கட்டாயம் பிடிக்கும் இந்த அநீதி அந்த பிக் பாஸ் சீசன் ஃபோர் முதல் தரம் நான் போயிட்டு வந்த உடனே முதல் ஃபோன் கால் திரு வரதராஜன் திரு பிரபாகர் இவங்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி இந்த படத்தை பற்றி சொன்னாங்க வசந்த பாலன்னா ஒரு துருவ நட்சத்திரம் நம்ம எட்ட முடியாத ஒரு நட்சத்திரம்னு நான் நினைப்பேன் ஆஸ்திரேலியாவில் இவர் படங்கள் வந்து ப்ளூரே பிரிண்ட் வந்தால் தான் எங்கள் ஹோம் தியேட்டரில் என் பையன் படம் போடுவான் இவர் படம் வந்துச்சுன்னா நான் முதல்ல பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சொல்லுவேன் ஸோ ம நிறைய அவர் படங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தபோது தான் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை அவரோட டைரக்ஷன் பெரிய ரசிகன் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நல்ல கலைஞன் வந்து அடுத்தவங்களோட திறமையை ரசித்து பாராட்டக்கூடியவனாக இருக்கணும் அந்த வகையில் அவர் வந்து இவ்வளோ பெரிய கலைஞராக இருக்கிறதுக்கு அது க அந்த குணாதிசயம் தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் ஏதாவது கொடுத்தா சார் நான் வண்டியில் போச்சு அதை நினச்சிட்டே போனேன் சார்னுவார் ஐயோ இவர் சொல்கிறாரு அப்படி ரொம்ப ரொம்ப நடிச்சுட்டு மைண்டு போய் பார்த்தா சாதாரணமாக இருக்கும் நம்ம நடித்தது ஆனால் அவர் வந்து பாராட்டுற மனம் பெரிய மனம் அப்படி சொல்லி தான் எல்லாம் பண்ணுவார் இந்த படத்தில் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்த மலர்கண்ணன் நம்ம பிரபாகரன் சார் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் மிச்ச ப்ரொடியூசர் இப்போ தான் பார்க்குறேன் வரதராஜன் சார் தான் பாவம் எங்கிட்டலாம் பிரச்சனையில் மாட்டிகிட்ருப்பார் சும்மா கிண்டல் தான் பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது ஆமாம் ஆமாம் இருக்கிற சாப்பாடெலாம் இந்த அம்மா சாப்பிட்டுச்சுன்னா அப்புறம் எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள் அதனால் ஸோ அந்த மாதிரி வசந்த பாலன் சார் அங்கே வர எங்கள் தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டு வெக்கமாக ஒரு சின்ன பையன் எல்லாத்தையும் பார்த்து மிரண்டு போன மாதிரி இருக்கும் 
ஏதாவது சொல்லு சொல்லிட்டா மூஞ்சி சக்க செவன் ஆகிடும் துசாரா கிட்ட கூட வர வேண்டாம் அங்கே தூரத்தில் வந்தாலே அப்படியே வெக்கப்பட்டு குனியக்கூடிய ஒருத்தர் தான் நம்ம ஹீரோ அர்ஜுன் தாஸ் அவருக்கு பாருங்கள் வில்லனா அநீதியாக இருந்தது இப்போ ஹீரோவா நீதி கிடச்சிருக்கு அவருக்கு அவரை பற்றி சதீஷ் சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி லட்டியில் அடித்த போது வழி ரொம்ப தாங்க முடியாமல் துடித்தார் திருப்பி வந்து நடித்தார் அப்படின்னு நான் வந்து லட்டிலலாம் அடிக்கல சுண்டு வரல உடச்சிட்டேன் ஸ்டண்ட் சீனில் அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கெலாம் கூப்பிட்டு போய் ஊசிலாம் போட்டாங்கள்ல சார் ஊசி போட்டு அதுக்கு இதெல்லாம் பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டு கூப்பிட்டு வந்தாங்க வந்தோடனே அவர் பயத்துலேயே இருந்தார் நான் வேறு எத்தையாவது உடச்சிட போகிறேன் நான் ரொம்ப வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அதாவது இப்போ நான் இந்த இது பா உங்களை மாதிரி தான் நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் ட்ரெய்லர் இந்த சாங்லாம் வசந்த பாலன் ஒரு நல்ல திறமையான இயக்குனர் அவர் யார் ஒரு களிமண் கொண்டு வச்சா கூட அதில் நடிக்க நடிப்பு வேலை வாங்கிடுவார்ன்ற தெரியும் வேலை வாங்கிடுவார்ன்னு தெரியும் நம்ம இவர் அர்ஜுன் தாஸை வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் படங்களில் லோகர லோகேஷ் கனகராஜ் சார் படங்களில் பார்த்துருக்குறோம் பட் இதில் வந்து வசந்த பாலன் சார் அவர் கையாண்டதை பார்த்து நான் பிரமிச்சிட்டேன் அவரோட வசந்த பாலன் சாரோட ஃபேனாக இருந்தேன்னா இப்போ அர்ஜுன் தாஸ் ஃபேன் ஆகிட்டேன் அந்த அளவுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் நான் பக்கத்துலேயே கூப்பிட்டு சொன்னேன் தம்பி பிரமாதமாக இருக்குது அப்படின்னு துஷாராக கேட்கவே வேண்டாம் அவங்க எந்த படம் நடித்தாலும் அந்த கேரக்டராகவே மாறிடுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் படம் பாருங்கள் நான் கேரக்டர் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வெளில போய் டேரக்டர் அநீதியாக என்னை கொண்டுருவார் அதனால் நான் கதையே சொல்லலை அவ்வளோ பிரமாதமாக நடிச்சிருப்பாங்க இதில் ஒவ்வொரு தரம் டப்பிங் போட போச்சோ இல்லை ஷூட்டிங் நான் போக போதும் டேரக்டர் வந்து வனிதா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சார் என்னமா பண்ணியிருக்காங்கன்னு வைத்தறிச்சல் வனிதான்னு நான் பேரை மாற்றுற அளவுக்கு வைத்தறிச்சல் இந்த படத்தில் கொட்டிக்கிட்டவங்க வனிதா சத்தீஷ் சார் வந்து எனக்கு தெரியாது நான் இருபது வருஷமாக இந்தியாவிலே இல்லாதபடியால் எனக்கு அவர் யார் தெரியாது ஒரு திடீர்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் பயங்கரமாக வந்து நான் வசந்த பாலன் சார்ட்டு பேசி சார் யார் சார் உண்மையான இன்ஸ்பெக்டரா சார் அவ்வளோ மிடுக்காக இருக்கிறார் அப்படி வந்து நிற்கிறது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இல்லை சார் அவர் ப்ரொடியூசர்னார் அவர் ப்ரொடியூசர் மட்டும் இல்லை ஒரு சிறந்த நடிகர் அந்த சீனில் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருப்பார் என் கூட அது தவிர என்னென்னோ பண்ணுறார் ஹோட்டலில் வச்சுருக்கிறாரு எது கேட்டாலும் வச்சுருக்காரு யூடியூப்புக்கு நான் எதாவது எடுக்கணுன்னா இது நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆள்கிட்ட வாங்க எடுங்கன்றாரு என்ன என்ன பண்ணுறாருன்னே தெரியல அந்த மாதிரி அவர் பண்ணுறாரு அர்ஜுன் சிதம்பரம் நானும் வந்து அதாவது மியூசிக் டைரக்டர் ஆகலான்னு இருக்கிறோம் அவர் கிட்டார் வாசிக்க நான் பாடேன் ஏன்னா அநீதி வந்து உங்களோட ஒத்துழைப்பால் நீதி கிடைக்க போகுது அதுக்கு என்னதான் ஒரு படம் நல்லபடியாக எடுத்திருந்தாலும் ரசிக்கத்தக்க வர வகையில் எடுத்திருந்தாலும் அது மக்களுக்கு போய் சேர்க்கிறது வந்து பிரசன் ஊடகம்தான் பிரசன் ஊடகங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் குடிமகான் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டாவது படம் அந்த படம் வந்து அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தீங்க எல்லாரும் அந்த அதனால் மட்டுமே எந்த ஒரு பெரிய நடிகர்களும் இல்லாத அந்த படம் நல்ல பேர் வாங்கிச்சு ஓடிடி நல்லா போகுது அது காரணம் கோஸ் டு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள் ஸோ அந்த வகையில் அநீதிக்கு நீங்கள் கட்டாய நீதி வாங்கி தருவீங்கன்னு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிற உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கால் ஒழுங்காக வந்து ப்ரெஸ் கொண்டு சேர்க்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா உங்கள் எல்லோரும் இதே மாதிரி ஆடிட்டோரத்தில் கொண்டு வச்சுட்டு அவர் கிட்டார் வாசிக்க நான் பாட போகிறேன் என்னை எப்போ ஓகேயா ஆமாம் பரணி வந்து நான் செட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு மாடி அதுக்கு மேலே ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒரு செட்டு நான் அவர் பார்த்த உடனே அந்த ரூமில் பயந்துட்டேன் இங்கே எங்கேயாவது பெருசாக செவர் இருந்தால் எழுதி குடிச்சிடுவார் இவரை பற்றி தெரியாமல் கொண்டு வந்து உக்காத்தி வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு நான் ரொம்ப மிரண்டு போயிட்டேன் ஆனால் தம்பி பரவாயில்ல அடக்க உடக்கமாக இருந்துட்டு ஆனால் கண்ணை பார்த்தாலே அப்படியே பயமாக இருக்கும் முட்டை கண்ணை வச்சுக்கிட்டு முடிச்சு முடிச்சு பார்ப்பார் இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு தெரியாது இல்லை அது நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் நீங்கள் முட்டை கண் இல்லாட்டாலும் குரலால் மிரட்டுற ஆள் நீங்கள் வெக்கம் பாருங்கள் தம்பிக்கு ஸோ 
எல்லாருக்கும் எடிட்டரும் சரி இப்போ பார்த்தேன் எடிட்டிங் கேமரா அவருக்கு சொல்ல வேண்டாம் அவர் பேசவே மாட்டார் அவர் அவரோட வேலை தான் பேசும் அந்த மாதிரி ரொம்ப குவைட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இடம் அந்த இடம் நான் சொல்ல விரும்பலை நீங்கள் படத்தில் பாருங்கள் ஒரு சின்ன இவ்வளோதான் ஸ்பேஸ் ஒரு ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி நீட்டம் ஒரு ஆறு அடி ஒரு சவப்பட்டி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளே இவர் உக்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் அதை இழுக்க கேமரா அப்படி வச்சுருப்பார் நம்ம இப்படி பார்ப்போம் நம்ம இப்படி பார்ப்போம் அவர் பண்ணலாம் அதனால தான் இன்னும் மார்கண்டேனா அப்படியே இருக்கார் ஃபிஃப்டி கேஜி தாஜ்மஹாலாக ஸோ அவர் வந்து படத்தில் நீங்கள் அவரை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கு வசந்த பாலன் சாருக்கு என்னுடைய ரொம்ப நாள் ட்ரீம் பாலச்சந்தர் கூட நடிச்சிட்டேன் பாலு மஹேந்திரா கூட நடிச்சிருக்கிறேன் இப்போது அருண் ராஜா காமராஜ் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல இயக்குநர்கள் கூடலாம் நடிச்சிருந்த போது வசந்த பாலன் வச்சுருந்தார் நான் பேர் வச்சுருந்தேன் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் இல்லை கமல்ஹாசன் ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருப்பார் எல்லா கேர்ள்ஸையும் டிக் பண்ணிக்கிட்டே வருவார் நான் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் டிக் பண்ணிகிட்டே வரேன் அதில் இவர் டிக் ஆகிட்டார் ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிபடி அண்ட் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் தேங்க்ஸ் டெஃபினட்டாக அர்ஜுன் சிதம்பரம் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி இணைந்து இசை மழை உங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் தயவு கூர்ந்து இந்த அநீதிக்கு நீதி வழங்கி இதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்துருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ எல்லா விதத்திலும் டீட்டெயில்டாக மிக விரிவாக தயாரிப்பாளர் திரு வரதராஜன் மாணிக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து பாலனோட வெரி ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு இந்த கம்பெனி வந்து ஆரம்பித்ததுங்கிறது கே கேவும் முருகனும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பயங்கர சந்தோஷமாக நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து தொடர்ந்து படம் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இந்த படம் வந்து நாங்கள் முதல் படமாக எடுத்திருக்கோம் இது எங்களுக்கு முக்கியமான முதல் மேடை இது ஸோ பத்திரிகையாளர்களும் தொலைக்காட்சி துறை நண்பர்களும் இதை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்ற எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அநீதி இந்த படம் வந்து என் கரியர் கிராஃபில் கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் வசந்த பாலன் சார் அவரை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் ஆக்சுவலி கோவிட் டைமில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் சாரோட டெடிக்கேஷன் வந்து அது சொல்லவே முடியாது அவர்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவங்க ரொம்ப சிக் ஆகிட்டாங்க ஆனால் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் போட்டுட்டு வந்து செட்டில் எனக்கு ஆக்ஷன் கட் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் வந்து ஐ திங்க் அதெல்லாம் பார்த்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகும் ஸோ ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் டிஓபி சார் என்னை வந்து மேக்கப்பே போடாமல் தான் எல்லா படத்துலேயும் காமிப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ எனக்கு பேர் வந்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்ன்னு ஜென்ரலாகவே சொல்லிடுறேன் அண்ட் சங்கர் சாருக்கு எங்கள் படத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் அர்ஜுன் அர்ஜுன் வந்து எப்படின்னா ஒரு செம்ம பர்ஃபார்மர் நம்மளுக்கு வந்து ஆசையாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களே நடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மர் அர்ஜுன் அர்ஜுன் தாஸ் இல்லை நிறைய கா நிறைய காம்பினேஷன் எனக்கு அர்ஜுன் கூட இருந்தது ரொம்ப ஹெல்த்தியான காம்படிஷனாக இருக்கும் எங்கள் எங்களோட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் வந்து எங்களுக்கு என் படத்தில் நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து எனக்கு அர்ஜுன் கூட இருக்கிறதுனால அர்ஜுன் நல்லா பண்ணுறாங்களா நான் நல்லா பண்ணுறேன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான காம்படிஷனாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் ஐ ஒர்க் வித் அர்ஜுன் வனிதாக்கா ஜேஎஸ்கே சார் சுரேஷ் தாத்தா அர்ஜுன் சிதம்பரம் பரணி பரணிக்கும் எனக்கும் ஒரே ஒரு சீன் தான் ஐ திங்க் டுகெதர் இருந்தது இவங்க வனிதாக்கா சொன்ன மாதிரி என்னை நல்லா போட்டு மிதி மிதி மிதிச்சு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்தது அண்ட் சாருக்குமே அது ஐ திங்க் அந்த கேரக்டருக்கு தேவைப்பட்டது ஸோ எல்லோரும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அண்டு என் அப்பா அம்மாக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அவங்க இல்லைன்னா நான் இங்கே இல்லை என்னோடய மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திரா சாருக்கும் ரேகா அக்காக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ என்னோடய டீம் லைட்மேன் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாருக்குமே நிறைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஜிவி சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் நன்றி அடுத்ததாக நாயகன் அர்ஜுன் தாஸ் நன்றி 
பிரஸ் பிரிண்ட் மீடியா தேங்க்யூ குட் மார்னிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டே ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் ஒரு ட்ரீம் இது நிறைய இடத்துல இது சொல்லியிருந்தேன் வாசந்த பாலன் சார் ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு ஒரு கதை நரேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏதோ வில்லன் ரோலாக இருக்க போதுன்னு நினச்சி பரவாயில்ல அவரோட ஒர்க் பண்ண சொல்லி தான் அவர் போய் மீட் பண்ணேன் அண்டு மூன்று மணி நேரம் நரேட் பண்ணார் அந்த நாள் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது சார் அண்ட் அடுத்த நாளே வி கன்ஃபார்ம் த மூவி ஸோ தேங்க்யூ வசந்த பாலன் சார் இந்த ஜேர்னி ஹெஸ் பீன் அமேசிங் தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களோட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப நாள் ஆசை தெரியும் இது உங்கள்கிட்ட நிறைய வழி நேர்லேயே சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்கேயும் சொல்லிக்கிட்டேன் அ பிக் தேங்க்யூ டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் அர்பன் பாய்ஸ் சார் இன்றைக்கி தான் உங்களை பார்க்குறேன் பட் உங்களை பற்றி நிறையா பேசியிருக்காரு கே கே சார் உங்களை அடிக்கடிக்கே பார்த்துருக்கேன் சைட்டில் Thank you, sir, for distributing the movie and wishing you the best, sir. There is a chance to work with artists. Uh, um, we will start with uh, Barani, my uh, uh, friend. There is a dialogue in this part. So, thank you, Barani. Arjun, uh, sir. <laughs> sir, I will not be able to do that. But uh, again, wishing you the best, Barani. All the very best to you. Suresh, sir, thank you. Uh, thank you so much. Uh, JSK, sir. Vanita, ma'am. It was really nice working with you, sir. Thank you so much. Thank you so much. JSK, sir. Vanita, ma'am. It was really nice working with you. Thank you so much. Dushara. Um, absolutely wonderful experience working with you uh, healthy competition avanga sonna madri finally uh, sir than decide pannuvaru <laughs> which is an okay short na solli but thank you dushara wishing you the best uh, and ningal uh, ellarume always since kaidil rendu romba supportive ah irundirkeenga and very kind towards me uh, so thank you i hope 21st ku ungalku indha padam pidikum nu nambaren also a big thank you to all the assistant directors ramesh uh, fazal inga illa nenikiran bhuvan rajendran a big thank you prabhakar sir first ninga da phone panni vasna balan sir enna connect panni vittinga prabhakar sir enna idu romba varshama theriyum avaru da first phone panni pesnaaru adukku edwin sir irukkaru அந்த காலத்தில் ஒரு லாங் ஜேர்னி அண்ட் தென் ஃபைனலி வசந்த பலன் சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி எட்வின் தான் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ண போகிறாங்க சொல்லி ஸோ நமக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அண்ட் இவரோட ஃபீட்பேக் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அவர் அந்த காலம்ல என்ன ஒரு மாதிரி பார்த்தார் அண்ட் இந்த படத்தில் அவருக்கு ஓகே இன்னும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதே எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ தேங்க்யூ எட்வின் சார் also a big thank you to uh, the entire team who's been very very supportive from day 1 uh, sir ungle pathi solana i think i'll need an entire press meet so adha na ungalukku thaniya sollikiren but uh, yes 21st uh, july padam release avadhu podu so please unga support and uh, your love is something that not only me but uh, entire team ku thevai padum thank you uh, nikhil sir Uh, for uh, everything from day one, first day of the shoot to come there, so a big thank you. Also another uh, two very important people, either uh, in the role actor in the Madhuri or platform, I am not going to tell you, but uh, initially when I was writing the book, Sir Sonar music did not decide on it, but finally he said uh, GB brother is doing the music, so that was a very blessing. நிறைய வாட்டி இவர் ஆஃப் ட்ராக் பிளே பண்ணுவார் ஸோ இமீட்டாக ஜி பிரதர் மெசேஜ் பண்ணி சொல்லுவோம் இந்த சாங் இஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒரு பார்ட் இன்ஃபேக்ட் அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண நீங்களே பாயிடுங்க சொல்லி ஸோ வசந்த பாலன் சாரோட படம் ஜி வி பிரகாஷோட மியூசிக்கில் வித் ஷங்கர் சார் ப்ரெசென்டிங் த ஃபிலிம் இதோடு ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் எனக்கு கிடைக்கும் எனக்கு தெரில ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் திஸ் இஸ் என்டைர்லி பிகாஸ் ஆஃப் யூ வசந்த பாலன் சார் அண்ட் அந்த ஷூட் நண்பர்கள் ஒரு கதை நரேட் பண்ணிங்க நான் இங்கே திருப்பி இதை சொல்லிக்கிறேன் வேறொரு கதை நரேட் பண்ணார் ஒரு பயங்கரமான ஸ்டோரி ஸோ ஐ ஹோப் சார் உங்களோட திருப்பி ஐ ஹோப் ஐ கேட் டு ஒர்க் வித் யூ அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி அர்பன் பாய்ஸ் கே கே சார் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஓகே கோ ஃபர் இட்னு சொல்கிற மாதிரி ஐ ஹோப் வி கேன் டூ தட் மூவி இஸ் வெல் தேங்க்யூ ஒன் செகண்ட் சாரி ஃபார் கீப்பிங் ஆல் ஆஃப் யூ திஸ் லாங் தேங்க்யூ எடுத்திருக்கும் அர்ஜுன் சிதம்பரம் அர்ஜுன் தாஸ் மற்றும் அர்பன் பாய்ஸ் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் இருந்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் எங்கள் பிரபாகர் அவர்களை மேலே கணிந்து வருகிற வாழ்த்து நான் வேணாம் சொன்னேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எனது இயக்குனர் குரு நண்பர் திரு ரசனம்பாலன் அவர்களுக்கு 
மற்றும் கே கே பரவன் சார் அப்புறம் நண்பர் வரதராஜன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர் திரு அர்ஜுன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசி இவ்வளோ தூரம் வந்து இப்போ ரிலீஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு அப்புறம் மாட்டராக வந்து பார்த்தோன்னாங்க எல்லாருமே அவ்வளோ கோபரேஷன் செவன் ஓ கிளாக்னாக்கு சிக்ஸ் எயிட்டி வந்துடுவாங்க அப்புறம் அர்ஜுன் வந்து ஒரு விஷயத்தை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது முன்னாடி என்ன பின்னாடி என்ன லாஜிக் கண்டினியூட்டி அவ்வளோ வந்து பார்ப்பாங்க அவ்வளோ வந்து ரொம்ப தெளிவான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ அவங்க கூட மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது இந்த ஷாரா ரொம்ப 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 நல்ல பொண்ணு நல்ல பொண்ணு ரொம்ப கோப்ரேட்டிவான பொண்ணு ரொம்ப பர்ஃபார்மிங்காக வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அப்புறம் வனிதா மேம் அவங்களுடைய வந்து அவங்களுடைய ஹெல்த் வந்து பெரிய விஷயமாக இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப இந்த நேரத்தில் சொல்கிற விஷயமாக இருக்குது அப்புறம் ஜேஸ்கே சார் பெரிய ப்ரொடியூசர் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினவங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சுரேஷ் தாத்தா பேர் தான் தாத்தா ஆனால் அவர் வந்து தா தாதா ஆனால் வந்து அவர் இருக்கிற இடம் அவ்வளோ கலகலப்பாக இருக்கும் அவ்வளோ வந்து சிரிக்க வச்சுட்டு எல்லோரும் வந்து அவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க அப்புறம் அடிக்கடி நான் சொல்கிறது வந்து அர்ஜுன் சிதம்பரம் ஸ்டைலிஷ் பர்ஃபார்மர் அவ்வளோ வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஆக்ட்ரஸ் மாதிரி அப்படி ஒரு வந்து பர்ஃபார்மிங் பரணி அவரெலாம் வந்து ஷூட்டிங்க்கெலாம் வந்து வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாேருக்கும் பரிமாறி அப்படி ஒரு குடும்பம் மாதிரி நான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணேன் இதில் வந்து கலந்துக்காக நிறைய ஆர்டிஸ்டோட விஷயங்களும் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்து இந்த பில்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் ரொம்ப கோவக்கிட்டியாக பண்ணாங்க அப்புறம் நம்ம ஹெட்வின் அவருடைய ஒரு பெரிய விஷயம் ஜீவா சார் அது சொல்ல சொல்ல அவர் வந்து ரொம்ப எப்போ அவர் ஸ்பாட்டில் இருந்தாலும் ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் அப்புறமேல அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆர் டேரக்டர் எடிக்டர் அவங்களோட உழைப்பும் அபரிதமானது டைரக்டர் வசந்த பவன் சார் வந்து நிறைய ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காங்க நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அவங்க டைலாக் ரைட்டர் என்னென்னமோ இருக்குது இந்த படத்தில் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டாங்க எல்லாத்தையும் மீறி அவங்க எல்லாேருக்கும் கொடுக்குற மரியாதை ஒரு நல்ல மனிதராக வந்து எப்போவுமே நான் பார்ப்பேன் அவர் அதுதான் ஹைலைட் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் சொன்ன சொல்கிறேன் நான் இன்னமும் வந்து பெருமைக்குரிய பர்சனாலிட்டி தான் அவர் இந்த படம் வந்து அவருடைய நல்ல மனசுக்காக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் ரொம்ப நன்றி ஸோ வாய்ப்பு கொடுத்தது தேங்க்யூ அடுத்ததாக தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் திரு வசந்த பாலன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்லான் வகுத்ததா நீதி இல்லை இங்கு வல்லான் வகுத்ததே நீதி வல்லான் வகுத்த நீதி எளியோருக்கு எப்போதும் அநீதி இந்த அநீதி என்பது நீதியினுடைய குரல் இந்த அநீதி என்பது பேர் அன்பினுடைய குரல் இந்த அநீதி என்பது நீதி மறுக்கப்பட்ட குரல் நீதி கிடைக்காதவனுடைய கண்ணீர் அநீதி இந்த அநீதியில் ஆ இல்லை நீதி மட்டும்தான் இருக்கிறது நீதியினுடைய வழியை நீதியினுடைய பெருமையை நீதியினுடைய தேவையை அறத்தின் தேவையை சொல்வதற்கு இந்த அநீதி வந்திருக்கிறது மிக எளிமையான படத்தினுடைய எளிமையான மனிதர்களுடைய நீதியினுடைய குரலை இந்த அநீதி பேசும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இந்த படத்துக்கு அநீதி அப்படிங்கிற டைட்டில் இன்னும் அழகாக சொல்லணும்னா கார்த்திக் நேத்தாவுடைய கவிதை வரிகளில் மத யானை அரசாலும் காட்டில் தனக்கான இடம் தேடும் ஈசல் கிடைக்காமல் அலைமோதும் சோகம் அநீதி துளி ஈரம் சுரக்காத வாழ்வில் அறம் தூங்கி வழிகின்ற ஊரில் உரு நீதி தலைக்கு ஏறி ஆடும் அநீதி இதுதான் இந்த படத்தினுடைய கதை அநீதியினுடைய கதை மிகவும் உங்களிடம் அன்பை வேண்டி நிற்கிறது மன்னிப்பை வேண்டி நிற்கிறது பேரன்பை கேட்டு நிற்கிறது அந்த குரலைத்தான் நான் வந்து இந்த உலகம் முழுக்க பரப்பணும்னு நினைக்கிறேன் மனிதன் பேராசை கொண்டவன் மிருகம் போன்றவன் 
அவனுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல அறத்தின் பக்கம் நிற்கணும் பக்கத்தில் வச்சுருக்கவனுடைய செல்ஃபோனும் வேணும் அவன் வீடும் வேணும் அவன் பணம் வேணும் பிடுங்கிக்கிட்டே திங்கிற ஒரு குரங்கு அவன் அறத்தின் பக்கம் நிற்கிற சொல்கிற அந்த இடத்துல நிற்கணும் நீ மன்னிக்கணும் சக மனிதனை ஏற்றுக்கணும் மனுஷனாக ஏற்றுக்கணும் சொல்கிற குரல் தான் நீதி அதிகபட்சம் ஒரு நம்ம சாப்பாட்டுக்காக நம்ம ஒரு ஃபுட்டை ஆர்டர் பண்ணுவோம் ரெண்டு மணி நேரம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஒருத்தன் வருவான் அவன்கிட்ட ஃபுட்டை வாங்கிட்டு காசை கொடுத்துட்டு திருப்பி அனுப்புவோம் போகிறப்ப தம்பி சாப்பிட்டியா அப்படிங்கிற கேட்குற குரல் தான் அடிக்குது நான் நினைக்கிறேன் நம்ம டிரைவர் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம கூட இருப்பான் மதியம் சாப்பிட்டையப்பா அப்படின்னு கேட்குற மிக எளிய குரல் தான் அணியுது அந்த குரல் தான் வசந்தபாலனுடைய குரல் என்னுடைய குரல் நினைக்கிறேன் நான் இங்கே கேட்கணும் விரும்புகிறது இங்கே சொல்லணும் விரும்புறது சாப்பிட்டையா உனக்கு ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா இப்போ கேக்கே ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிற அந்த குரல் இருக்குல்ல இந்த குரலை தான் நான் எல்லா இடத்துலையும் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த சிறு அன்பை தான் இந்த மொத்த உலகமும் இன்னொருத்தட்டு எதிர்பார்க்குறேன் பெரிய விஷயம் இல்லை நான் ஐசியூவில் வந்து மூச்சு திணறிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் டாக்டருக்கு தெரியல என் நண்பன் வரதராஜனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் டாக்டராக மாறி எனக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்த பிறகு தான் தெரிஞ்சு நான் ஹைலி இன்ஃபெக்டடாக ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி மட்டும் அவன் பார்க்காம இருந்திருந்தானா எனக்கு ஒரு நினைவெஞ்சலி போஸ்டரோட இந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ பெரிய நட்பு இந்த வாழ்க்கையே எனக்கு பெரிய ஆசிர்வாதம்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நண்பர்கள் மேடையில் இருக்க எல்லாருமே நண்பர்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இதை மொத்தமாக தூக்கிட்டு இந்த படத்தில் தூக்கிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ சங்கர் சார் நான் எப்போல்லாம் என் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த நேரத்தில் கதை சொல்கிறா படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு எனக்கு வெயில் கொடுத்தார் இப்போ ப்ரொடியூசராக மாறி ஒரு படம் எடுத்துட்டோம் சார் ப்ரொடியூசராக எனக்கு என்னென்னு தெரில படம் எடுத்துட்டேன்னு சொன்னேன் பரவாயில்ல நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் முப்பது வருஷம் அவரோட உதவியாளராக இருக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த அன்புக்கு நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில இன்னொன்று ஜிவி நான் வந்து இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் பதினேழு வயசு பையனாக நான் பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி ஜிவி அடைந்திருக்கிற உயரம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தின்னு சொல்லி பெரிய உயரம் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் நான் இருக்கிறேன் சார் ஏன் சார் வேணும் நீங்கள் போவோம் சார் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண நான் இருக்கிறேன் நான் இருக்கிறேங்கிற குரல் என்னை சுற்றி ஒழித்து கொண்டே இருந்தது எப்போதும் எல்லா நாளும் ஒழிச்சிட்டு இருக்கு முருகனும் நானும் நாற்பது வருஷம் ஃப்ரெண்டு அவன் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் வந்து நிற்கிறான் கிருஷ்ணகுமார் வந்து நிற்கிறாரு இந்த படத்தில் வேலை பார்த்து எல்லாரும் வந்து நிற்கிறாங்க வனிதா மேம் ஃபோன் பண்ணால் நானே காஸ்டியூம் வாங்கிக்கிறேன் சார் நானே எடுத்துகிட்டு வரேன் சார் இப்படின்னு யார் வந்து நிற்பா எனக்கு முன்னே பின்ன அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது சுரேஷ் சேக்ரி சார் சார் அவங்க படத்தில் வந்து நிற்கிறேன்னு சொன்னார் படம் தானே எடுத்துருக்கோம் வேறு என்ன செஞ்சுருக்கோம் இவ்வளோ அன்புக்கு நான் தகுதியானவனா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் எனக்கு இந்த படம் முழுக்க இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய உயிரை இப்போ வந்து சுண்டு வரல் உடஞ்சிருச்சு காலில் வந்து லத்தியோட அடி வாங்கிட்டு கூட அர்ஜுன் நிற்கிற நொடி வந்து எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரில ஸோ இ டெடிக்கேட்டட் த லாட் நான் வந்து காலையில் வந்து அர்ஜுன்கிட்ட சொல்லுவேன் அர்ஜுன் இந்த சீனை வந்து நியூடாக எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஷார்ட்டுக்கு தேவை அநீதியினுடைய குரலை சொல்வதற்கு கொஞ்சம் ரத்தமும் கொஞ்சம் வன்முறையும் தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறப்ப ரெடி சார் இந்த குரல் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லோரும் மேடையில் இருக்கவங்களாம் சொன்னாங்க இந்த காஸ்டிங் நல்லாயிருக்கு இந்த டீம் நல்லாயிருக்கு அர்ஜுன் சிதம்பரம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இது கே இந்த இதையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா வாட் அ ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னா நான் வந்து கமலா தேட்டரில் நினைத்து வச்ச ஹோடிங் முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நின்றுட்டு இருந்தேன் அர்ஜுன் கையில் கோடாலியோடு நிற்கிறது அது என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அந்த கண்கள் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது வாட்டை ஒரு ஒரு ஸ்டில் போஸ்டர் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணி நான் நின்று பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு வந்து நிஜமாகவே இது ஏதோ பண்ணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது வெயில் படத்தில் பசுபதியை அப்படின்னு நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன தோணுச்சோ அது இப்போ தோணுது ரொம்ப அதீதமான வார்த்தை தான் அதீத புகழ்ச்சி தான் வனிதா மேம் சொன்னாங்க தர்ர் படத்தில் ஷாருகானை பார்க்கும் போது நானும் தர் படம் காசி தேட்டரில் போய் பார்த்து காசி தேட்டரில் உறைஞ்சி நின்று இப்படி ஒரு நடிகை நாடாவேன் அப்படின்னு ஷாருகானை பார்த்து நிஜமாகவே சொல்கிறேன் அந்த உயரத்துக்கு அர்ஜுன் போவதற்கான எல்லா
அவருக்கு இவ்வளோ நாள் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல வெறும் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு இப்போ தரையில் நின்று நம்மளோட நம்மளா ஒரு பையனா பக்கத்து விட்டு பையனா ஒரு திருநெல்வேலி திருமேனிங்கிற கதாபாத்திரத்தில் வந்து மொத்தமாக நடிச்சிருக்கார் நான் இது வரைக்கும் பண்ண படத்தில் இல்லாமல் இந்த படம் வந்து விறுவிறுப்பாக இன்றைக்கி இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு சொல்கிற நல்ல லவ்வோட நல்ல எமோஷனோட மிக அழகான ட்ராமாவாக இந்த படம் பிரமாதமாக வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் மீறி சின்ன படம் பெரிய படம்னு தெரியாமல் அந்த அந்த வார்த்தையில் சொன்னது தான் மற்ற யானை அரசாலும் காட்டில் எனக்கான இடம் தேடும் ஈசலுங்கிற மாதிரி அந்த ஈசல் தான் அணியுது இந்த மக்களுடைய மேலான ரசனையோடு தான் அந்த தேட்டருக்கு வரணும் எப்படி ஒரு சின்ன படம் குட் நைட் மாதிரி ஒரு சின்ன படம் தேட்டருக்கு வந்து மக்களோட ரசனைக்காக காத்திருந்துச்சோ அது மாதிரி மக்களோட ரசனைக்காக இந்த படம் காத்திருக்கு உங்கள் கைதட்டலுக்காக காத்திருக்கு உங்கள் அங்கீகாரத்திற்காக இந்த படம் காத்திருக்கு இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு சுற்றி நாலு பேர் வந்திருக்கிறாங்கன்னா அந்த அங்கீகாரம் பத்திரிகை வாயிலாக ரசிகர் வாயிலாக தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நான் என்ன பேசினாலும் மேட்ரு இல்லை இந்த ட்ரெய்லர் இந்த சாங் என்ன பண்ணிச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு உங்கள் மனசுக்கு தெரியும் ஆனால் நான் உண்மையாக பண்ணியிருக்கோம் என்னுடைய ஒவ்வொரு வேலையையும் நான் சின்சியராக செஞ்சுருக்கேன் ஒரு நொடி கூட நான் வந்து இது பண்ணலை நான் என்னுடைய மொத்த உழைப்பையும் இந்த படத்துக்காக போட்டிருக்கோம் எந்த இடத்துலையும் குறை இல்லை சின்ன பட்ஜெட்டில் பெரிய பட்ஜெட் தாண்டி போயிடுச்சு எழுபது நாள் இந்த படத்துக்கு ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு மட்டும் பதினஞ்சு நாள் எடுத்திருக்கோம் ஸோ எந்த இடத்துலையும் காமரமைஸ் இல்லை இந்த படம் முப்பது நாள் சொல்லி தான் இந்த படத்தை நான் ஆரம்பித்தேன் சின்ன பட்ஜெட் ஆரம்பிச்சாலும் நினச்சி பெரிய பட்ஜெட் ஆகிடுச்சு சொந்த படம் அதனால் சின்ன பட்ஜெட் எடுக்கக்கூடாதுன்னு வரதன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் என்ன வேணால் எடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் இந்த வீட்டு வீட்டில் இந்த படத்தில் காமிக்கிற மித்த மவுசுங்கிறது ஒரு கல்யாண வீடு அங்கே செட்டு போட்டு ரெண்டு நாள் காலி பண்ணணும் மறுபடியும் செட்டு பண்ணணும் இப்படின்னு நிறைய ஹேர்டில் ஸ்க்ரவுடு வச்சு எடு ஒரு பெரிய கலவரம் வச்சு எடு இரநூறு பேர் ஜூனி எடு இப்படின்னு மொத்தமாக சொந்த படத்துக்காக எந்த விதத்துலையும் குறை இல்லாமல் அந்த அநீதி நீதியினுடைய குரலை பேச வருது உங்களுக்கு தெரியும் இதை தேட்டரில் கொண்டு வர்றது செல்ஃபோன் நோண்டி கொண்டு இருக்கிற இன்றைக்கி புதிய ரசிகர்களுக்கு ஏதோ ஒரு தூண்டுகிற ஒரு ஒரு விஷயத்த பண்ணணுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த படத்தை வெற்றி படமாக ஆக்குவது நாங்கள் அட்வன் பாய் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கான அத்தனை சப்போர்ட்டும் உங்கள் விரல்களில் இருக்குது உங்கள் விரல்களையும் உங்கள் கைதட்டலையும் நம்பி அநீதி இருக்கிறது நன்றி வணக்கம்